क्योंकि भैया का काल है स्पीकर पे स्पीकर पे मैं ठीक बा हमने हप्पू सिंह और कमिश्नर साहब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है तो ये हप्पू सिंह रात को आएगा और मैं उसका बैंड बजाएगा प्लीज जरा देखिए ना कि आपके ऑफिसर ने इस काम को किया या नहीं बहुत जल्द आपको न्यूज मिल जाएगी कि हप्पू सिंह ने किला फतेह कर लिया है अरे दादा अरे सत्यानाश हो जाए जागू सारे को ठहर जा बोरी में अरे दादा अरे भैया अरे हालत टाइट हो गई आ गए आ गए जाबाज अफसर खिलाफ फतेह करके आ गए <laughs> हमने तो इनके किले खड़े में लग रहे हैं। <laughs> अरे तिवारी ज्यादा तू चूचा पड़ ना कर जाको मुंह बंद करो गोरी में मैं। अरे हप्पू सिंह जी आपको हुआ क्या है ये आपने क्या होलिया बना लिया है काजू ना पूछो गोरी में भैया भी भूती ने हमें कुत्तन जैसो रुई की तरह धोना के तो बहुत मारो यार बहुत मारो हमारी गुर्दा नीले पड़ गए हैं उठा उठा के पटको है जैसे आदमी गद्दा तक यहाँ फेंक रहा हूँ हमें हमें तो सारो जो समझ में नहीं आ रही कि सारो वो धी को लट कौन है सो जासूस है जाने बा को पहले से ही बता दी तो खबर दे दी कि हम बा को दबोच नहीं आ रहे हैं मैंने हमें पहले से प्लान कर लो और हमें दबोच लाओ ये अंगूरी भी ना अब तो ये बात मिनिस्टर साहब तक पहुंचानी होगी वो ही इस बात का हल निकाल सकते हैं अरे दादा ये भभूति जी और अंगूरी बालकनी में नजर नहीं आ रहे भाभी जी अंदर होंगे ना अंदर क्या कर रहे होंगे भाभी जी जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं विभु को जानती हूँ मुझे उस पर पूरा भरोसा है नहीं हमारा मतलब वो नहीं था हम तो ये सोच रहे थे कि टॉर्चर वॉर्चर तो ना कर रहे होंगे हाँ तो मैं भी तो उसी बारे में बात कर रही हूँ अच्छा, अच्छा। ये सेब साहब आ गो आईवरी बॉडी अभी इज नॉट आईवरी बॉडी इज हेलो एवरी बॉडी पकड़े हैं हिलो आई लाइक इट अरे भैया आपकी आवाज वापस आ गई कॉन्ग्रेचुलेन वेरी नाइस वेरी नाइस हाँ तुम्हें शर्ट अप करने के लिए जस्ट शर्ट आप बोलना बंद करो ऑरेंज ठीक बा तो ये हम पकड़ लेते हैं ना ओके ओके भाभी जी लड्डू के भैया दिया कैसे मुँह लटकाए खड़े हैं कुछ नाश्ता वास्ता किए की ना आए वो वो सब हो गया तुम तो ठीक हो ना एकदम ठीक नाश्ता भी कर लिए हैं। भाभी जी, कम टू द पॉइंट मुद्दे की बात पे आइए यहाँ की बातें क्यों कर रही हैं आप कम टू द पॉइंट हाँ तो कीजिए ना कमिश्नर साहब आपने हमारी मांगे सरकार के सामने रखी कि नहीं रखी मंत्री जी से बात हो गई है बस आते ही होंगे ग्रेट गुड न्यूज अरे उनकी शकड़ी कुछ ऐसी है देखते दिल करता है मारने को कब हो जाए मंत्री जी क्या कर रहे हैं आप अरे बेरोजगार हो इसका मतलब तुम किसी भी महिला को होस्टेज बनाओगे आई लाइक इट हमने गुजरी किया हम अपराधी नहीं है हम तो जिसे होस्टेज बना उसका असली पति है माफ करना तुम्हारी शक्ल देख के लगा था तुम ही क्रिमिनल हो सकते हो मंत्री जी ऊपर देखिए पार्टी वहाँ है हेलो सर या दिस इज माय नाइफ एंड दिस इज तिवारी वाइफ चुपचाप नीचे आ जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं मेरी खैर छोड़िए मंत्री जी अपनी खैर मनाइए क्योंकि आज का बेरोजगार जाग चुका है बकवास बंद करो अपनी तुम बेरोजगार हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी महिला को होस्टेज बनाओगे ऐसे सारे बेरोजगार करने लगे यहाँ से तो महिलाएं गायब हो जाएंगी <laughs> देखिए मंत्री जी मेरी बात सुनिए आप ए जब तुम्हारे खुद के पल्ले कोई काबिलियत नहीं होती और उल्टा सरकार पे दोष लगाएंगे की सरकार नौकरियां नहीं देती आई लाइक इट 
बच्चू तुम मेरे स्नाइपर्स के निशाने पर हो मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं ये अरे मैडम कुछ नहीं हो रहा बस उसको डराने के लिए कर रहे हैं ताकि वो नीचे आ जाए प्लीज कॉपरेट कीजिए भाभी जी प्लीज डोंट मूव मेरे तीन गिनने तक अगर तुम नीचे नहीं आए तो मेरे स्नाइपर्स की गोली से सीधा ऊपर पहुंच जाओगे समझे एक ठंडा ठंडा पीस 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 गुर्दा जाके मेरे सीने पर निशाना लगाए पागल है ये आई लाइक इट इतनी सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है पैर नीचे करो नीचे करो पैर कोई क्लास लगी हुई है क्या यार लगी हुई है क्लास ही लग रही है आपकी सीधे बैठी <laughs> क्या मैं जान सकती हूँ तुमने ये घटिया हरकत क्यों की दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा क्यों की ऐसी हरकत क्या सोच के किया तुमने ऐसा कोई ऐसी हरकत जानबूझ के नहीं करता है हो जाती है कदम है बेरादा उठ गया प्यार है जो हो जाता है कदम उठ जाते हैं <laughs> अरे तुम तो क्रिमिनल प्रवृत्ति के भी नहीं हो विभू हाँ क्यों किया You know what? तुम जिम्मेदार हो उसकी यू आर रिस्पॉन्सिबल मैं कैसे जिम्मेदार हूं ना तुम मुझे घर से बाहर निकालती ना मैं ऐसा घटिया कदम उठाता इट्स एज सिंपल इज दैट टू इंटू टू इज फोर अरे बाबा वॉट इज द बिग डील विभो कितनी बार मैं तुम्हें घर से निकाल चुकी हूँ सौ बार तो कम से कम तुम्हें घर से निकाल चुकी हूँ सुबह निकालती हूँ शाम को तुम भीगी बिल्ली बनकर वापस आ जाते हो इस बार भी आ जाते वक्त बदल चुका है हुँ? मैंने कहा देखो यार अब जो हो गया सो हो गया भूल जाओ जस्ट फॉरगेट इट कैसे भूल जाऊं ऐसे कैसे भूल जाऊं ऐसे अगर तुम्हें कुछ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो स्नाइपर की गोली लग जाती हाथ पैर में गोली लग जाती तो क्या होता सोचा है कभी मेरा क्या होता आई नो अगर मुझे गोली लग जाती और मैं बिस्तर पर पड़ जाता तो बहुत दुख होता बहुत दुख होता तुम्हें बल्कि फिर घर का काम कौन करता <laughs> ऐसे ही सोचते हो ना तो मेरे बारे में इतनी बुरी हूं मैं हुँ? पत्थर दिल हूं मेरा तो कोई दिल ही नहीं है इतनी इमोशनल मत हो जाओ जो जो की मजाक कर रहा था मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो मेरे लव मी अलॉट है ना कितना मिस किया मैंने तुम्हें तुम्हें हाथ पकड़ लो ना फिर <laughs> मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया कितनी याद आती थी मुझे तुम्हारी मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी आई लव यू आई लव यू सुनो ना बिबू कॉफी बनाओ ना <laughs> तुम्हारे हाथ की कॉफी कितने वक्त से नहीं पी या yeah, sure. <laughs> साथ में मिलकर कॉफी पियेंगे yes. <laughs> अच्छा सुनो ना जब कॉफी लेकर आ रहे हो ना तो किचन में जो सिंक में गंदे बर्तन पड़े ना वो भी धो देना बदबू आ रही है धुले नहीं है ना बहुत वक्त से <laughs> मैं वेट करती हूँ जल्दी आप <laughs> भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो पगली तुम्हें उस नल्ले आदमी ने बहुत परेशान किया था ना अनाही ना ही वो हमको बिल्कुल परेशान ना ही किए बल्कि बरबूती जी तो घर के कामों में हमारा हाथ भी बटाए और वैसे भी ये सब ना हम उनके साथ मिलकर किए थे या हमारी हार्ट अटैक की नौबत आ गई और तुम उस नल्ले आदमी के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रही थी या हम आपको बेवकूफ कब बनाए तो ये बेवकूफ बनाना नहीं था हम पूछते का जरूरत थी उस नल्ले आदमी के साथ मिलकर ऐसा नाटक रचने की तो ओ में हम का गलत किए हम सोचे कि उनके पास कछु काम धंधा ना ही है ऐसे नल्ले घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ वजह से कछु काम धंधा लग जाएगा उनका काम धंधा ऐसे नहीं मिलता काम धंधा मिलता है हुनर से टैलेंट से काबिलियत से बिल्कुल सही भैया तिवारी या तुम बिल्कुल सही कह रहे 
यार जो बताओ अगर सारे बेरोजगार हैं सारे भाभी बेरोजगार अगर यही करेंगे तो सारे दुनिया के जितने भी बेरोजगार हैं वे सब नौकरी पे आ जाएंगे क्या छोड़ो अभी अंगूरी कछु चाय पानी हो तो करवा दू ना आज बड़े मतलब घर से कछु खा के नहीं निकले हाँ हाँ पिलाते हैं कछु खाएंगे तो बटर टोस्ट हो तो तुम्हें क्या तकलीफ है सब ले लाते हैं मुँह के यहाँ क्यों आए हैं आप क्यों आए हैं आप यहाँ भाई जो तिवारी यार हम जा बजे से आई हैं कि तनक गोरी में हमको मूड ठीक ना है वो तो तुम तुम खास कर तुम डिस्टर्ब ना करन जाइए होते क्यों भाई हमें काय खास समझाने आए <laughs> और क्यों समझाने आए आप उनके सेक्रेटरी है क्या यार आदमी है क्या पजामा कैसी बेढंगी बातें कर रहा हूँ तू तू <laughs> तू बेढंगी बातें मैं कर रहा हूँ कि बेढंगी बातें तू कर रहा है <laughs> हम भाभी जी के दोस्त है हमारा जब जी में आएगा हम भाभी जी से मिलने जाएंगे हम उनके दोस्त है तू कौन तू 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 खाम खा तू सारे गोरी मैम को दोस्त है तू शक्ल देखी आई ना मैं बगल में बैठने के लायक नहीं है तेरी सारे औकात नहीं है कि गोरी मैम के बगल में बैठ सके तू 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 सारे हमें ऑन ड्यूटी अपने घर में वर्दी पहने हम सारे तूने हमें थप्पड़ मारो अब थाने में चाय पियेंगे सारे थाने में चलिए यार मौसम सही ना चल रहा है अजीब सी मनुष्यता आ गई है जीवन में ये सारे भैया विभूति के ड्रामा के चक्कर में परेशान हो गए नछावर खाने को मौका ही ना मिलो बई में उलझे हैं बई में उलझे हैं सारू मार दिया जाए ये छोड़ दिया जाए बोलते साथ क्या किया जाए मजा आ गया अदर जी कह रो कहा बताए लौंडे कछु ना पूछ फसल जो होती सारी एकदम से सूख गई है सूखो पड़ गो है अरे आपकी फसल को नुकसान पहुंच गोगा अरे अकल के भैंसा तू जिंदगी में ना स्कूल गो ना कछू खाली खोका लेकर पैदा हो गो का अरे जा जब फसल की बात कर रहे थी के लठ जय वाली फसल तो पहले से पोली से लग रहे हैं बोलो <laughs> आ, मैं, आ, मेरा कहने का मतलब है दरोगा जी क्यों सूखी जा रही है अरे यार जो ऐसे थोड़ी ना लहलाती है जब फसल में जब निछावर को पानी पड़ते हुए तब लहलाती है अब निछावर ही नहीं आ रही तो फसल सूख गई सोचो चाय के पैसे नहीं है यार दरोगा जी कभी कभी हो तो है चलो हम तुम पे एहसान कर देते हैं तुम्हें फ्री में चाय पिला देते हैं और बताओ <laughs> तेरी जिंदगी खुद उधारी पे चल रही है स्कूल तू कबू गौ नहीं है तू सारे का चाय पिलाए हो <laughs> दरोगा जी बात ये है गई कि वो जमाने गए जब फारूक मिया ना फाल से खाते थे अब हम उधार की चाय नहीं पीते है गए खाए भी तुम और कहू बैंक में मतलब जाके खेल कर दो अरे ना ना दुर्गा जी वो कहा है कि कल हमने एक वीडियो बना तो वह वीडियो को हमने वीगो वीडियो ऐप पे डाल दो है तो वहां से खूब सारे फ्लेम्स मिले और फ्लेम से पैसे बन गए तो आप कहो तो आपको भी कहो वीडियो बना के डाल देगा कच्ची दरोगा जी चाय का अच्छा खासा जुगाड़ हो जाएगा <laughs> यार तना करो यार फिर जुगाड़ बनाओ यार चलो ठीक है चल। तो मलखान हाँ। एक काम कर गानो बजा हाँ। और दरोगा जी जो है ना टांग ऊंची कर करके डांस करेंगे एक दो तीन एक्शन मलखान कट वाह दरोगा जी वाह कसम से मजा आ गया एक दो महीने का जुगाड़ हो गया आपका समझो है अरे वाह दरोगा जी बहुत बढ़िया आपके इस वीडियो को खूब सारे फ्लेम्स मिलेंगे समझो निकल बड़ी चलो ये अरे बैठो अबे अबे सारे दो मिनट पहले का बात भाई इतनो नचाओ सब करो हमारे वीडियो के पैसा तो दे जाओ अब सॉरी दरोगा जी अब वो तो हमने अपने प्रोफाइल से अपलोड करे है गए तो पैसे भी हमें मिलेंगे ना देखो 
तो क्या लिखा है कि जिन मर्दों को औरतों का सम्मान करना नहीं आता ना उनको तो गोली मार देनी चाहिए इसको गोली मार रही हो यार पर देखो ना कितने सारे मर्द ऐसे हैं जो औरतों का अपमान करते हैं बताओ यार तूने दुनिया भर के मर्दों का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा मैं मर्द हूं और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं सम्मान करते हो इसलिए मेरे साथ हो सम्मान नहीं करते ना तो घर से निकाल देती <laughs> यार ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो चुड़ैल लग रही हूं मैं ऑफकोर्स नॉट <laughs> तुम इस वक्त मुझे ममता और दया की मूरत लग रही हो <laughs> तुम्हारा ना बेबू तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा है तुम्हारे इसी सेंस ऑफ ह्यूमर पे तो मैं लड्डू हो गई थी मेरी क्वालिटीज और मेरे चामर को ये याद है कि नहीं कैसे हम लोग कॉलेज बंक करते थे और तुम मुझे जोक सुनाते थे और मैं हंसती रहती थी हंसती रहती थी क्या विभू अब तो तुम मुझे जोक से नहीं सुनाते सुनाओ ना कोई अच्छा सा जोक हाँ कमाल कमाल अच्छा सा सुंदर सा जोक एक पति दिन भर काम करके घर लौटता है उसकी बीवी उसको डराने के लिए चुड़ैल बनकर आती है अच्छा पति पूछता है कौन हो तुम कौन हो तुम कहती चुड़ैल पति कहता है नाइस टू मीट यू मेरे घर में भी एक है मेरी बीवी तो बीवी को चुड़ैल कह रहे हो और हंस रहे हो मजाक कर रहा था यार मैं जस्ट अ जोक राइट जस्ट अ जोक जोक औरतों का अपमान कर रहे हो उस पर हंस रहे हो उसे जोक कह रहे हो अभी ना मैं तुमसे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती कमान यार प्लीज जस्ट लीव प्लीज अनु प्लीज मेरी बात मैं तो आज तक नहीं समझ पाया मैं क्या बड़े बड़े फन्ने खाने समझ पाए <laughs> किस बात पे हंस दें किस बात पे रो दें किस बात पे अपना सर फोड़ लें किस बात पे आपका सर फोड़ दें नो टोटली अनप्रेड टू और क्या हाल बबूती जी सब ठीक है बाबू जी हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि भाभी जी ने आपको लतिया के घर से बाहर निकाल दिया तो मतलब क्या, क्या क्या हुआ ऐसी क्या वजह होगी भाभी जी रूठ गई कोई वजह हो तो बताओ ना कोई वजह ही नहीं कोई वजह ही नहीं है ओहो तो मतलब आपकी मधुस शक्ल से भी भाभी जी को चिड़ोने लगी <laughs> नहीं मतलब आप बिना बात के घर से लतिया के बाहर निकाल दिया तो भाई ये तो कोई वजह नहीं हुई ना अरे यार मैंने एक जोक सुनाया था वो जोक सुन के उसका मूड खराब हो गया ओह तो जरूर कोई अश्लील जोक सुनाया होगा आप एक नंबर के घटिया टाइप के आदमी है शेरा बड़ा अच्छा बड़ा बढ़िया हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक सुनाया था मैंने हस्बैंड वाइफ के ऊपर बड़ा बढ़िया जोक था अच्छा आ, तो हमें भी सुना दीजिए क्या जोक था हस्बैंड वाइफ पर <laughs> जोक ये था कि अपने हस्बैंड को डराने के लिए बीवी चुड़ैल बनती है अच्छा शाम को जब वो घर आता है तो उसके सामने आगे खड़ी हो जाती है अच्छा तो हस्बैंड पूछता है कि तुम कौन हो तो कहती है चुड़ैल हूँ कहता मैं डरा नहीं पूछती क्यों डरे कहते मेरे पास भी एक चुड़ैल है मेरी बीवी ओके तिवारी जी तिवारी जी तिवारी जी
अनुभव पसंद ही नहीं आया उसकी हेटेड द जोक पसंद ही नहीं आया उसको नहीं नहीं ये तो गलत बात है काय पसंद नहीं आया बहुत ही बढ़िया जोक है बहुत बड़ी लेकिन उसे इस जोक में नारी का अपमान दिख रहा था नहीं नहीं कोई नारी का अपमान नहीं है बहुत उम्दा जोक है बहुत ही जी बहुत बढ़िया हुआ क्या बज्जा अरे यार बड़ी हंसी ठिठोली चल रही है कहाँ है कोनू जोक वोक चल रहा है का सुनवाओ हमें भी तो ना तुम्हारी शकल बता रही है तो तुमने कोनू मॉन भी जोक सुन रहा होगा जी नहीं कोई नॉन जोक नहीं चल रहा है हम ऐसी जनरली अच्छा था एक हस्बैंड वाइफ पे जोक सुना रहे थे नाइस जोक अरे यार तो इतनों का इतनों ना कराई हो ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे तो बड़ो बेद प्राण की बातें चल रही थी और हमने बड़ी खराब बात कह दी सुना दो यार कछुए तो सुना ही सुना ही जरा अब पुष्पिंग जी को भी सुना दीजिए बहुत उम्दा जोक है सुना दे यार ओ महाराज मजा आया है क्या भैया जोक वोक सुना रहे हो क्या अगर ऐसी बात है तो भैया सुनाओ कोई बढ़िया सा सेड ही जोक सुना दो कसम से कह रहे हैं हम बहुत टाइम से हंसे ना है सुना दो बबूती जी सुना दो अगर इन लोगों को जोक पे हंसी नहीं आई तो हम समझेंगे कि जोक में कौन गड़बड़ है और अगर आ गई तो समझेंगे कि भाभी जी के सेंस ऑफ ह्यूमर में गड़बड़ है सुना दीजिए जो कैसा है कि एक पत्नी अपने पति को डराने के लिए चुड़ैल बनती है शाम को पति घर आता है और सामने आके खड़ी हो जाती है तो पति पूछता है तुम कौन हो कहती है मैं चुड़ैल हूँ तो पति हंसने लगता है कहते मैं डरता नहीं कहते क्यों नहीं डरते कहते मेरे पास भी एक चुड़ैल है मेरी बीवी 